ఇవాళ మధ్యాహ్నం సీ ప్లేన్ లో విజయవాడ నుంచి శ్రీశైలం చేరుకున్న ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు స్వామివారి దర్శనం చేసుకున్నారు అనంతరం ప్రస్తుతం ఆయన మీడియాతో మాట్లాడుతున్నారు ఈ రోజు మేము వచ్చి అక్కడ దిగినప్పుడు మీరు చూస్తే ఒక నూతనమైన అనుభూతి నాకు కూడా సీ ప్లేన్ హెలికాప్టర్ తిరిగాం విమానాలు తిరిగాం కానీ సీ ప్లేన్ ఎక్కిన తర్వాత నలభై నిమిషాల్లో విజయవాడ నుంచి ఇక్కడికి వచ్చాం ఎయిర్పోర్ట్ దిగితే రామ్మోహన్ రెడ్డి గారు చెప్పాను మీ ఫ్లైట్స్ అని పుండే ఫ్లైట్స్ అయితే టర్బులెన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి దిగినప్పుడు కూడా రన్వే దిగినప్పుడు కూడా కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ రన్వే చాలా స్మూత్గా చాలా పర్ఫెక్ట్గా ఉంది వాటర్ కాబట్టి యూనిఫామ్గా ఉంది పర్ఫెక్ట్గా ఉందని చెప్పాను ఏలాంటి దిగింది కూడా మనకు తెలియదు ఒక ఆహ్లాదకరమైనటువంటి ప్రకృతి మధ్యలో మనం దిగే పరిస్థితికి వచ్చాం ఇంకొక పక్క నేను ఇంతమంది చెప్పినట్టయితే ఇది నాకు ఒక కొత్త అనుభూతి కూడా ఇన్ని సంవత్సరాలుగా చాలాసార్లు చూశాను కానీ ఈరోజు నేను ట్రావెల్ చేయడం కూడా ఒక కొత్త అనుభూతి ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు అక్క మహాదేవి గు గుహలు ప్రసిద్ధి చెందిన కవయిత్రి అక్క మహాదేవితో ముడివిడు ఉన్న కొండ శ్రీశైలం సమీపంలో ఉంది అక్కడ ట్రెక్కింగ్ మెడిటేషన్ సెంటర్ ఇవన్నీ చాలా బాగుంటాయి తిరుమల ఒక పవిత్రమైన దివ్యక్షేత్రం శ్రీశైలం ఇంకొక పవిత్రమైన దివ్యక్షేత్రం ఇలాంటి వాతావరణం ఎక్కడ దొరకో మనకు అక్కడ కూడా తిరుపతికి పోతే డెబ్బై రెండు పర్సెంట్ గ్రీన్ కవర్ ప్రశాంతంగా ప్రకృతిలో మనం ఉన్నట్టు ఉంటుంది ఇక్కడికి వచ్చినా కూడా అదే మారిగా ఇక్కడ నాలుగు రోజులు ఉంటే ఇంకొక వన్ ఇయర్ ఎక్కువ బతుకుతారు ఎందుకంటే ఆక్సిజన్ ఓజోన్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఇక్కడ అలాంటి పవిత్రమైన స్థలం ఇది ఇక్కడ మీరు చూస్తే ఇష్టకామేశ్వరి దేవాలయం ఇష్టకామేశ్వరి అమ్మవారిని నమ్మితే కోరికలు కోరుకుంటే ఆ కోరికలన్నీ తీరతాయనేది నమ్మకం విశ్వాసం ఇంకొక పక్క సాక్షి గణపతి దేవాలయం శ్రీశైలం వెళ్ళిన భక్తులందరూ కూడా ఈ దేవాలయానికి వెళ్తారు ఇంకొక పక్క ఛత్రపతి శివాజీ విగ్రహం మరాఠా రాజు ఛత్రపతి శివాజీ పరాక్రమానికి నాయకత్వానికి గుర్తుగా ఎత్తైన విగ్రహం శ్రీశైలంలో ఉంది ఇంకొక పక్క చెంచు లక్ష్మి టెంపుల్ మ్యూజియం ఇక్కడ చెంచులు ఎక్కువ ఉంటారు అందుకే నలమల కొండల్లో చెంచు తెగ ఎక్కువ సంస్కృతి ఉంటుంది సాంప్రదాయాలు ఉన్నాయి అవన్నీ రిఫ్లెక్టెడ్గా ఒక మ్యూజియం కూడా ఇక్కడ ఉంది ఇవన్నీ కూడా శ్రీశైలం ఆలయ అభివృద్ధికి రెండు వేల పద్నాలుగు పదిహేడులో ఆ రోజు నేను ప్రసాద్ కార్యక్రమం కింద నలభై ఏడు కోట్లు తీసుకొచ్చి ఇచ్చాం దీన్ని అప్పట్లోనే ఒక స్పిరిచువల్ సెంటర్గా ఒక టూరిజం సెంటర్గా ఒక రిలీజియస్ సెంటర్గా తయారు చేయాలని చెప్పి ముందుకు పోయాం అదే మరిగా ఈరోజు ఇక్కడ చూసినప్పుడు తిరుమలలో మరిగా ఈ రథాలు ఊరేగింపు చేసినప్పుడు దేవుని ఊరేగింపు జరిగినప్పుడు వెడల్పుగా ఉండాలని రోడ్లన్నీ వెడల్పు చేశాం రింగ్ రోడ్ ఒకటి వేసాం అదే సమయంలో ఈ రోప్ వే తీసుకొచ్చాం ఇవన్నీ తీసుకొని ఏడు కిలోమీటర్ రింగ్ రోడ్ చేశాం ఇవన్నీ కూడా కొంతవరకు చేయగలిగాం కానీ ఈ ఐదు సంవత్సరాల్లో ఏమి వచ్చే పరిస్థితి లేవు ఇక్కడ డోర్నాల్లో నాగార్జున సాగర్ శ్రీశైలం టైగర్ రిజర్వ్స్ అక్కడైతే జంగల్ హోమ్ కానీ ఎక్కువ కాటేజీలు ఎక్కువ అడ్వెంచర్ యాక్టివిటీస్ ఎక్కువ ఎడ్యుకేషన్ నేచర్ పార్క్స్ రిక్రియేషన్ జోన్ కిడ్స్ పార్క్స్ మినీ జిమ్ ఇండోర్ గేమ్స్ ఆర్చరీ లాంటి మొదలైన కార్యక్రమాలు చాలా ఒకటి ఉండే కాదు నేచర్ ఉంటే ఆ నేచర్లో అనేక కార్యక్రమాలు చేయడానికి అనుకూలమైన ప్రదేశం ఇది తుమ్మల వయల్లో అయితే నల్లమల జంగిల్ సఫారీ రోడ్లపెంట్లో నాగార్జున సాగర్ శ్రీశైలం టైగర్ రిజర్వ్లో జంగిల్ సఫారీ చేసే అవకాశం ఉంటుంది ఇవన్నీ కూడా ఒకసారి నేను చూసిన తర్వాత ఇప్పుడే ఒక మన వాళ్ళందరికీ ఒక విషయం చెప్పాను 
ఫారెస్ట్ మినిస్టర్ వచ్చి పవన్ కళ్యాణ్ గారు డిప్యూటీ సీఎం గారు ఫారెస్ట్ అండ్ ఎన్విరాన్మెంట్ అదే మరి ఇక్కడ రామనారాయణ రెడ్డి గారు ఎండోమెంట్స్ మినిస్టర్ టూరిజం మినిస్టర్ వచ్చి మన కర్గుల కందుల దుర్గేషన్ గారు ఐఎండ్ఐ మినిస్టర్ మిత్రులు జనార్దన్ రెడ్డి గారు ఈ ముగ్గురితో కమిటీ వేసి ఎంపీ ఎమ్మెల్యే సలహాలు తీసుకుని ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ ఎండోమెంట్స్ డిపార్ట్మెంట్ కలెక్టర్ వీళ్ళందరూ కూర్చొని దీనికి ఒక మాస్టర్ ప్లాన్ తయారు చేస్తారు ఒకటి దివ్య క్షేత్రం పవిత్రంగా ఉండడానికి ఏం చేయాలో అవన్నీ చేయాలి రెండోది ఒక పర్యాటక కేంద్రం ఇక్కడ కానీ టైగర్ సఫారీ చేయగలిగితే ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది నల్లమలై ఫారెస్ట్ వన్ ఆఫ్ ది బిగ్గెస్ట్ ఫారెస్ట్ ఇది ఈ నల్లమలై ఫారెస్ట్లో అడవి జంతువులు అయితే పులులు కానీ అదే మరి ఇవి చాలా ఉన్నాయి ఈవెన్ తిరుపతి మొదలుకొని ఇక్కడ అంతా పెద్ద ఎత్తున ఉన్నాయి కాబట్టి దీన్ని డెవలప్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది దానికోసం వీలని తొందరలో రిపోర్ట్ ఇస్తారు ఆ రిపోర్ట్ను ఆధారంగా చేసుకొని దీన్ని కొంచెం ల్యాండ్ కూడా చేసి తిరుపతి మారిగా తిరుమల మారిగా ఆ రోజే ఇక్కడ మొత్తం డెవలప్ చేస్తుని కిందన మన సున్ని పెంట సున్ని పెంటను కూడా నివాస యోగ్యంగా తయారు చేయాలి తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం మారిగా తిరుమల దివ్య క్షేత్రం తిరుపతి నివాస యోగ్యంగా తయారు చేయాలని చెప్పి ఆలోచిస్తున్నాం రెండోది ఇక్కడ ఈ రెండు ప్రాంతాల్లో ఒక ఏడు వేల మంది జనాభా నివాసం ఉంటారు వాళ్ళందరి పేర్లు కూడా ఇచ్చేయమన్నాం ఇక్కడ ఏ అవకాశాలు వచ్చినా ఫస్ట్ ఇక్కడ ఉండే వాళ్ళకు అవకాశాలు కల్పించాల్సిన అవసరం ఉంది ఉపాధి కానీ ఉద్యోగాలు కానీ హౌసింగ్ కానీ ఇవన్నీ కల్పించాల్సిన అవసరం ఉంది దానికి కూడా నేను చాలా స్పష్టమైన ఆదేశాలు ఇచ్చి అవి కూడా వర్కౌట్ చేస్తాం ఇప్పుడే నేను గండికోట గండికోట మీరు చూస్తే గ్రాండ్ క్యానియన్ ఆఫ్ ఇండియా ప్రపంచంలో టాప్ టెన్ ప్లేసెస్లో ఇది ఒక ప్లేస్ ఇది ఎవరు ఎన్నిసార్లు నేను ప్రమోట్ చేసినా తర్వాత వచ్చేవాళ్ళు పట్టించుకోలేదు కాబట్టి అది అక్కడే ఉంది ఇది మనం చూస్తే పదమూడవ శతాబ్దంలో నిర్మించబడింది ఈ గండికోట ద్రవిడ ఇది ద్రావిడ ఇండో ఇస్లామిక్ పర్షియన్ వాస్తుకళ్లకు మారు పేరిది కోట సముదాయంలో కాకతీయ విజయనగరం కులుబ్షాహి రాజవంశాల గొప్ప వారసత్వాన్ని ప్రదర్శించే దేవాలయాలు మసీదు ధాన్యాగారం లాంటి అనేక ముఖ్యమైన కట్టడాలు ఇప్పుడు కూడా ఉన్నాయి ఇంకొక పక్క జిప్ లైనింగ్ కానీ రాక్ ఫెల్లింగ్ కానీ రాక్ ఫెల్లింగ్ రాక్ ఇది రాక్ క్లైంబింగ్ ఇది ఇంకోటి ఉంది బోటింగ్ రాఫ్లింగ్ రాప్లింగ్ అది ఒక గేమ్ కింద అడ్వెంచర్ గేమ్స్ ఇవన్నీ అడ్వెంచర్ స్పోర్ట్స్ కయాకింగ్ వంటి సాహస కార్యక్రమాలకు కూడా ఇక్కడ అవకాశాలు మెండుగా ఉన్నాయి ఇక్కడ ఈరోజు రోజుకు మూడు వందల మంది మూడు వేల మంది వస్తూ ఉంటారు దీన్ని డెవలప్ చేస్తే ఇండియాలో వన్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ బ్యూటిఫుల్ టూరిజం స్పాట్గా తయారవుతుంది కొన్ని హోటల్స్ అని తీసుకొస్తే ఇప్పుడు నీళ్లు కూడా పెట్టాం ఇరవై ఐదు టీఎంసీ నీళ్లు పెట్టాం ఇప్పుడు నేనైతే మా వాళ్ళు చెప్పాను రామ్మోహన్ రెడ్డి గారు చెప్పా కానీ చేయలేకపోయాడు అక్కడ దిగాలని చెప్పాను ఈరోజు గండికోటలో కానీ ఈరోజు దించలేదు కానీ ఆ ప్లేస్ని ఐడెంటిఫై చేస్తున్నాం గండికోటలో సీ ప్లేన్ ఆపరేషన్స్ ఉంటాయి ఈరోజు మేము చేసింది ట్రయల్ ఇది ఈ ట్రయల్ అయిన తర్వాత మార్చి నుంచి రెగ్యులర్ సీ ప్లేన్ ఇక్కడికి వస్తుంది అప్పటికి జట్టి అవన్నీ శుభ్రం కట్టేస్తాం కట్టిన తర్వాత గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా సహకారంతో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రైవేట్ ఆపరే ఆపరేటర్ కలిసి సీ ప్లేన్స్ ఎక్కువ ఆపరేట్ చేస్తాం టూరిజాన్ని ప్రమోట్ చేస్తాం అక్కడ కూడా మేము గండికోట కూడా ఎనభై కోట్ల రూపాయల కోసం కేంద్ర పర్యాట పర్యాటక శాఖకు పంపించాం 
అక్కడ మీరు చూస్తే అడ్వెంచర్ టూరిజం వాటర్ స్పోర్ట్స్ బంగీ జంపింగ్ హాట్ ఎయిర్ బెలోనింగ్ మౌంటైన్ బైకింగ్ ఇలాంటి అనేక కార్యక్రమాలు ఇన్నోవేటివ్ కార్యక్రమాలు తీసుకునే పరిస్థితి వస్తుంది మన రాష్ట్రంలో మీరు ఒకసారి చూస్తే బ్యూటిఫుల్ ప్లేసెస్ ఉన్నాయి తిరుపతి యునిక్ ప్లేస్ శ్రీశైలం అనదర్ మాన్యుమెంట్ పవిత్రమైన క్షేత్రం గండికోట ప్రపంచంలోని టాప్ టెన్లో ఇది ఒకటి ఇంకొక పక్కన మీరు ఒకసారి చూస్తే ప్రకాశం బ్యారేజ్ ధవళేశ్వరం బ్యారేజ్ కోనసీమ వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ మనం ఒకసారి చూస్తే సినిమాల్లో కూడా కోనసీమ అనగా అందాల సీమగా బెస్ట్ ప్లేస్ అరకు వ్యాలీ అరకు వ్యాలీలో అయితే బొర్రా కేవ్స్ కానీ అదే మరిగా కటికి వాటర్ ఫాల్స్ కానీ ట్రైబల్ మ్యూజియం కానీ ఇవన్నీ యునిక్గా ఉంటాయి ఇప్పుడు నేను చెప్పినట్టు చూస్తే అరకు లంసింగి రిషికొండ కాకినాడ తిరుపతి ఇవన్నీ కూడా మన కలుపుతో చేయగలిగితే టూరిజం ఒక ప్రపంచానికి ఒక డెస్టినేషన్గా తయారవుతుంది నాట్ ఓన్లీ ఫర్ ఇండియా ఈ విషయం నేను చాలా స్పష్టంగా ఉన్నా ఒకప్పుడు ఐటీని ప్రమోట్ చేశాం ఇప్పుడు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్కి వెళ్ళాం ఇప్పుడు డీప్ డ్రైవ్ టెక్నాలజీస్కి వెళ్తున్నాం ఇంకొక పక్కన రాబోయే రోజుల్లో మనం వేరే ప్రాంతాలకు పోవడం కాకుండా వేరే ప్రాంతాల నుంచి ఇక్కడ వచ్చే విధంగా ఇది ఒక టూరిజం డెస్టినేషన్ కింద తయారు చేస్తాం దానికి ఏమేమి కావాలని అవన్నీ వర్కౌట్ చేస్తున్నాం దీనికి ఇండస్ట్రియల్ స్టేటస్ ఇచ్చాం టూరిజానికి నెంబర్ ఆఫ్ హోటల్స్ని ప్రమోట్ చేస్తాం ఫైవ్ స్టార్ హోటల్స్ సెవెన్ స్టార్ హోటల్స్ త్రీ స్టార్ హోటల్స్ ఎకనమిక్ హోటల్స్ అందరికీ ఏ క్లయింట్ వస్తే ఆ క్లయింట్కి వచ్చేట్టుగా హాస్పిటాలిటీకి ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇస్తాం ఇంకొక పక్క ట్రాన్స్పోర్ట్ ఎక్కడికక్కడ ఇంకొక పక్కన మీరు చూస్తే అన్ని సెక్టర్ల కంటే ఎక్కువ ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేషన్ టూరిజం దెర్ ఈజ్ ఎ మల్టీప్లయర్ ఎఫెక్ట్ మల్టీప్లయర్ ఎఫెక్ట్ మీరు చూసినప్పుడు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ రోడ్లు ట్రాన్స్పోర్టేషన్ డెవలప్ చేస్తే రెండు నుంచి టూ పాయింట్ ఫైవ్ పర్ ఫైవ్ టైమ్స్ మల్టీప్లయర్ ఎఫెక్ట్ అంటే ఉద్యోగాలు దానివల్ల టూ పాయింట్ ఫైవ్ వరకు వస్తాయి మ్యాక్సిమం ఎకానమీ టూ పాయింట్ ఫైవ్ వరకు అభివృద్ధి అవుతుంది హౌసింగ్ అయితే వన్ పాయింట్ ఫైవ్ నుంచి టూ వరకు వస్తుంది హెల్త్ అయితే వన్ పాయింట్ ఫైవ్ నుంచి టూ పాయింట్ ఫైవ్ వస్తుంది ఎడ్యుకేషన్ అయితే వన్ పాయింట్ ఫైవ్ నుంచి టూ పాయింట్ ఫైవ్ వస్తుంది మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కూడా వన్ పాయింట్ ఫైవ్ నుంచి టూ పాయింట్ ఫైవ్ వస్తుంది టూరిజం ఫోర్ టు సిక్స్ టూ అండ్ హాఫ్ త్రీ టైమ్స్ ఎక్కువ ఎంప్లాయ్మెంట్ వచ్చే ఏకైక సెక్టర్ టూరిజం దాంట్లో అన్నీ కూడా కష్టపడే ఉద్యోగాలు కావద్దు హోటల్స్ హాస్పిటాలిటీ చాలా ఈజీ జాబ్స్ టూరిజం ఈ గైడ్స్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఈజీ జాబ్స్ ఇవన్నీ ఇలాంటివన్నీ కూడా చాలా వరకు మనకు వచ్చే పరిస్థితి వస్తుంది దీనికి కావాల్సింది బ్యూటిఫుల్ సైట్స్ ఉన్నాయి దానికి డెవలప్మెంట్ చేయాలి ఒక కొన్ని దిక్కల పార్కులు రావాలి కొన్ని దిక్కల సఫారీ ఎనిమల్ సఫ టైగర్ సఫారీ ఇవన్నీ రావాల్సిన అవసరం ఉంది ఇవన్నీ కూడా ఒక పద్ధతి ప్రకారం చేయడం కోసం ముందుకు పోతున్నాం రాష్ట్రంలో కూడా మీరు చూస్తే ఐదు సంవత్సరాలు అభివృద్ధి ఆగిపోయింది విధ్వంసం జరిగింది కూర్చొని ఆలోచించే సమయం లేకుండా ఎవరన్నా ఆలోచించాలన్నా భయపడే పరిస్థితికి వచ్చేసాం యా నూట యాభై రోజులైంది నేను నాలుగోసారి ముఖ్యమంత్రి నా జీవితంలో చాలాసార్లు ముఖ్యమంత్రి అయినప్పుడు నేను అధ్యయనం చేసుకున్నాను కానీ మూడు సార్లు ముఖ్యమంత్రి అయినప్పుడు ఇన్ని ఇబ్బందులు రాలేదు ఇప్పుడు నేను గర్వంగా చెప్పగలుగుతున్నాను ఇక్కడ రివర్సబుల్ పంప్ పెట్టాను సమయక్క ఆంధ్రప్రదేశ్లో తొంభై ఐదు తొంభై ఆరు తొంభై ఏడు ఆ ప్రాంతంలో పెట్టా అది ఈరోజు పంపడ్ స్టోరేజ్ కింద వచ్చింది అక్కడి నుంచి ఇదంతా డెవలప్ చేశాం రోప్ వే పెట్టాం మొత్తం ఈ రోడ్లన్నీ వెడల్పు చేశాం రింగ్ రోడ్ వేసాం తర్వాత ఏదైతే మనం చేసామో తర్వాత ఆగిపోయే పరిస్థితికి వచ్చింది కానీ ఈరోజు రాష్ట్రంలో ఐదో నాలుగోసారి ముఖ్యమంత్రి అయినప్పుడు నేను చూస్తే టోటల్గా విధ్వంసం బ్రాండ్ ఏపీ డెస్ట్రాయ్ చేశారు 
డిపార్ట్మెంట్స్ అన్ని నిర్వీర్యం చేసేశారు ఫండ్స్ అన్ని డైవర్ట్ చేశారు రాష్ట్రాన్ని అప్పుల పాలు చేశారు మామూలు అప్పుల పాలు కాదు ఎక్కడన్నా డబ్బులు ఇవ్వాలన్నా అడిగినా ఇవ్వలేని పరిస్థితి ఎఫ్ఆర్బిఎం పర్మిట్ చేయని పరిస్థితి తీసుకొచ్చారు అందుకే మొన్న ఎన్నికల్లో మేము చెప్పాం ప్రజలు గెలవాలి రాష్ట్ర పునర్నిర్మాణం చేయాలి ప్రజలు గెలిపించారు గెలిచారు పునర్నిర్మాణం ప్రారంభమైంది అందులో కూడా నేను చాలా స్పష్టంగా అనేక సార్లు చెప్పాను అభివృద్ధి సంక్షేమం రెండు కళ్ళు తెలుగుదేశం పార్టీకి ఎన్డీఏకి అభివృద్ధి చేస్తే దానివల్ల ఆదాయం సంపద పెరుగుతుంది సంపద పెరిగితే ఆదాయం వస్తుంది ఆదాయం వస్తే మళ్ళీ ఆదాయాన్ని పేదవాళ్ళకు ఖర్చు పెడితే వాళ్ళని ఎంఫోర్ చేయడం సంక్షేమ కార్యక్రమాల ద్వారా సాధ్యం ఎన్నికల ముందు అదే చెప్పాను ప్రజలు అది నమ్మారు దానిపైన ఓట్లు వేశారు అయితే రాష్ట్రం వెంటిలేటర్ పైన ఉంది ఇప్పుడిప్పుడు ప్రజలు ఇచ్చిన ఆక్సిజన్తో వెంటిలేటర్ నుంచి బయట వచ్చా ఈరోజు కేంద్రంలో కానీ మనం అధికారం లేకపోయింటే వాళ్ళు కూడా సహకరించకపోతే గుక్క దిప్పుకోలేని పరిస్థితి శ్వాస పీల్చుకోలేని పరిస్థితి ఈ పరిస్థితికి ఎవరు కారణమండి ఏంటండి ఈ రాష్ట్రంలో నష్టం ఏ వనరులు లేవని అడుగుతున్నాం నీళ్లు ఉన్నాయి ఈ సంవత్సరం అదృష్టం బాగా ఉంది దేవుడు కూడా వరుణ దేవుడు కూడా ఆశించాడు తొంభై మూడు శాతం రిజర్వాయర్లు ఫుల్ అయినాయి రాయలసీమలో అన్ని రిజర్వాయర్లు నా కొన్ని నీళ్లు సముద్రంలో పోతే నిద్ర కూడా రాలేదు ఆ నాలుగు రోజులు అవి కూడా తీసుకొచ్చి రాయలసీమలో అన్ని రిజర్వాయర్లు ఫుల్ చేయాలని ఇప్పుడే మల్లికార్జున స్వామిని కోరుకున్నా నేను ఎప్పుడు మీకు ఒక మాట చెప్పాను చాలాసార్లు ప్రజెంటేషన్ చేసినప్పుడు కూడా నదుల అనుసంధానం చేసి గోదావరి పెన్న గోదావరి వంశధార అంటే అల్టిమేట్గా వంశధార దగ్గర నుంచి పెన్న నది వరకు కలపాలని ఇది ఐదేళ్ళలో పోలవరం నాశనం చేస్తే డయాఫామ్ వాళ్ళు కొట్టుకొని చేస్తే నాలుగు వందల అరవై కోట్ల రూపాయలతో కట్టిన డయాఫామ్ వాళ్ళు తొమ్మిది వందల తొంభై కోట్లతో పేరలకు గడుతున్నాం దానిపైన పెద్ద చర్చ కూడా జరుగుతూ ఉంది సైమల్టేనియస్గా ఈసీఆర్ఆర్ఎఫ్ డ్యామ్ కూడా కట్టచ్చునా ఇది అయినా కట్టాలంటే ఇది అయినా కట్టాలంటే మూడేళ్ళు అవుతుంది సైమల్టేనియస్ కడితే రెండేళ్ళు అవుతుంది వీ ఆర్ డిస్కసింగ్ సిడబ్ల్యూసి అండ్ ఆల్సో ఫారిన్ ఎక్స్పర్ట్స్ అది అయితే అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేస్తాం ఇలాంటి స్టార్ట్ చేసి మళ్ళీ రాయలసీమకు నీళ్లు తేగలిగితే గోదావరి నీళ్లు రాగలిగితే దట్ ఈస్ ఎ బిగ్ గేమ్ చేంజర్ ఆలోచిస్తున్న అన్ని విధాల తొందరలో నీకు శుభవార్త కూడా మీకు ఇన్ఫామ్ చేస్తాను అది కానీ సక్సెస్ అయితే అప్పుడు ఇంక రాయలసీమ రాళ్లసీమ కాదు రథనాసీమ ఇది ఎప్పుడు నేను చెప్పేవాడిని ఈ రాయలసీమకు ఉండే వనరులు ఎక్కడా లేవు అయితే నీళ్లు ఒక్కటి ఉంటే ఏదైనా సాధ్యం రాయలసీమలో ఇప్పుడు సోలార్ కానీ విండ్ కానీ అదే మరి మనకు వచ్చే కొంది పంపుడ్ ఎనర్జీ కానీ ఇండస్ట్రీస్ కానీ రెండు ఇండస్ట్రియల్ పార్క్ కూడా మొన్నే శాంక్షన్ చేయించాం కోపర్తి ఓర్వకల్ ఓర్వకల్ని డ్రోన్ సిటీగా అనౌన్స్ చేస్తాం తొందరలో కార్యక్రమాలు స్టార్ట్ చేస్తాం పాలసీ కూడా ఇచ్చాం ఇక్కడి నుంచి దేశానికే కాకుండా ప్రద ప్రపంచానికే ఆదర్శంగా డ్రోన్ సిటీ నుంచి డ్రోన్స్ తయారు చేయడమే కాకుండా యూస్ కేసెస్ డెవలప్ చేసి పైలట్లు తయారు చేసే కేంద్రంగా తయారవుతుంది డ్రోన్ పైలట్స్ ఇక్కడి నుంచే తయారవుతారు ఇక్కడి నుంచే సర్టిఫికేషన్ ఇస్తారు సెంట్రల్ మినిస్టర్ ఎవరైతే సివిల్ ఏవియేషన్ మినిస్టర్ గారు ఉన్నారో ఆయన డిపార్ట్మెంట్ ఇది దానికి కూడా నాంది పలికాం ఇలాంటి కార్యక్రమాలు చేసి ముందుకు పోతా ఉంటే ఇంకా కొంతమంది మీరు చూస్తున్నారు సోషల్ మీడియాలో నేను ఒకటే చెప్తున్నా మర్యాదగా ఉంటే మర్యాదగా ఉంటుంది ఆడ బిడ్డల జోలుకు వస్తే మాత్రం జాగ్రత్త క్యారెక్టర్ అసాసినేషన్ చేస్తే మాత్రం చాలా ఫర్మ్గా ఉంటాం 
తెలుగుదేశం పార్టీ భయపడదు తీవ్రవాదులతో పోరాడాం ముఠా నాయకుల్ని పూర్తిగా కంట్రోల్ చేశాం మత విద్వేషాలు రెచ్చగొట్టే వాళ్ళని నియంత్రణ చేశాం రౌడీలు లేకుండా చేశాం ఇప్పుడు రౌడీలు నేరస్తులు రాజకీయ ముసుగేసుకున్నారు ముసుగు కూడా తీస్తా రౌడీలను రౌడీలుగానే చూస్తా నేరస్తులను నేరస్తులుగానే చూస్తా నో క్వశ్చన్ ఆఫ్ కాంప్రమైజ్ ఒకరిద్దరు పోలీస్ ఆఫీసర్లు ఎక్కడ కానీ తప్పు చేసిన లేకుంటే లాలో చేపడితే మాత్రం అదే లాస్ట్ డే వాళ్ళకు కూడా చాలా ఫర్మ్గా ఉంటాం లా అండ్ ఆర్డర్ మెయింటైన్ చేస్తేనే రాష్ట్రానికి పెట్టుబడులు వస్తాయి లా అండ్ ఆర్డర్ మెయింటైన్ చెప్తే ఎవరు పెట్టుబడులు పెట్టరు ఈ రాష్ట్రానికి టూరిజం ప్రమోట్ చేయాలంటే ఒక ప్రశాంతమైన వాతావరణం ఉంటే వస్తాయి టూరిజం ప్రమోట్ అయితే అభివృద్ధి జరిగితే ఇండస్ట్రీ వస్తే ఉద్యోగాలు వస్తాయి మీకోసం ఉద్యోగాలు త్యాగ చేయడానికి మేము సిద్ధంగా లేము ఇంకా పేదరికాన్ని పెంచడానికి సిద్ధంగా లేము ఈ విషయం కూడా వీళ్ళు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది మీకు మీ కుటుంబ సభ్యుల పైన కూడా గౌరవం లేకపోవచ్చు కానీ మాకు గౌరవం ఉంది మీ తల్లి అయినా చెల్లి అయినా మీకు గౌరవం లేకపోవచ్చు నేను ఒకటే చెప్తున్నాను ఏ ఆడబిడ్డ అయినా సరే ఇంక్లూడింగ్ వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ నాయకుల యొక్క భార్యలకు కూతుర్ల పైన పెట్టిన వదిలిపెట్టను ఐఎమ్ వెరీ క్లియర్ సభ్యత సంస్కారాన్ని వదిలిపెట్టద్దండి మనుషులు మనుషులుగా ఉండండి మృగాలుగా తయారు కావద్దండి మృగాలుగా ఉంటే మృగాలని ఏ విధంగా ట్రీట్ చేయాలో అదే విధంగా ట్రీట్ చేస్తాం మనుషులుగా ఉంటే మనుషులుగా ట్రీట్ చేస్తాం ఇది ప్రజాస్వామ్యం రాళ్ల యుగం కాదు రాతి యుగం కాదు ఆ విషయం వీళ్ళందరూ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది ఏదో వీళ్ళకి తెలివైనట్టు ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ ప్రమోట్ చేసింది నేను నా దగ్గర మీ కథలు ఏంటి నాకు అర్థం కాలేదు మీకోసం ప్రమోట్ చేయాలి ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీని సోషల్ మీడియా వచ్చింది తర్వాత అలాంటి దాంట్లో మీ ఇష్ట ప్రకారం పెట్టి తప్పుడు అడ్రస్లు పెట్టి చేయడం తప్పిది చాలా ఫర్మ్గా ఉంటాం ఎవరైనా అలాంటి ధోరణిలో ఉంటే బీ కేర్ఫుల్ మానుకోండి ఒట్టొట్టి అడుపులు అరిస్తే కుదరదు నేను ఐఎమ్ వెరీ క్లియర్ ఆన్ దాట్ పేదరపు అడడం ఏదో జరిగిపోతుంది అంటే మీ ఇష్ట ప్రకారం తిడితే ప్రతి ఒక్కరు పడడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారండి పడాలండి మొన్న డిప్యూటీ సీఎం అన్నాడు వస్తామంటే కూతుర్లు బోర్ నేడ్చారు ఈజ్ ఇట్ నెసరీ అంత హ్యుమిలియేషన్ అనుభవించాల మేము ఏ నాయకుడైనా రాజకీయాల్లో వచ్చింది గౌరవంగా ఉండి ప్రజాసేవ చేయాలని నేను ఆ మాట చెప్పాను నన్ను కూడా ఒకసారి మోసం చేశారు మీకు అందరికి ఐడియా ఉంది నేను ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు ఎలక్షన్ సీజన్లో బాబాయిని చంపి గుండిపోటు అంటే నేను కూడా నమ్మా నిజమేనే అని అదే ఆ సాక్షి పేపర్లో వేసి తర్వాత అది గుండెపోటు కాదు గొడ్డలు వేయటం తెలిస్తే సాయంత్రానికి తెల్లవారి మళ్ళీ ఆ పేపర్లో నారాసుర రక్త చరిత్రని సానుభూతి సంపాదిస్తారా మీరు నేను ఆ రోజు లోపల వేసుంటే ఏమేంటి అందరినీ అదే నేను చేసిన తప్పు అది నా మంచితనం ఆ మంచితనాన్ని దుర్వినియోగించాలనుకుంటున్నారు కబద్దారు జాగ్రత్తగా ఉండండి ఎవరిని వదిలిపెట్టాం తప్పును తప్పుగా చూస్తాం తప్పు చేసిన వాళ్ళు మాత్రం శిక్షించి తీరుతాం పనిష్ చేసి తీరుతాం ఎవడైనా ఈ రాష్ట్రంలో తమాషా అనుకుంటే మాత్రం నో తమాషా అలాంటి గుర్తుపెట్టుకోమని హెచ్చరిస్తాను ఓకే ఏది ప్రీవియస్ గవర్నమెంట్ త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ జీవో ఒకటి ఇష్యూ చేసి ఎక్కడికక్కడ ప్రాజెక్టులు నిలిపివేసింది అన్ని ప్రాజెక్టులు చేస్తున్నా ఇప్పుడు అన్ని కూడా చెప్తున్నా మీకు ప్రాధాన్యత క్రమంలో ప్రాజెక్టులు అన్ని తీసేసుకుంటున్నాం అన్ని కూడా రివైజ్ చేస్తాం అవే కాదు ఇంకా కొత్త ప్రాజెక్టులు కూడా తీసుకుంటాం అదే సమయంలో గోదావరి పెన్న నేను చెప్పింది మీకు నాగార్జున సాగర్కు నీళ్లు తీసుకొచ్చి అక్కడి నుంచి బనక చర్లకు తీసుకురావడానికి ఆలోచిస్తున్నాం అది ఎట్లా సాధ్యం అనుకున్నప్పుడు కొన్ని కొన్ని ఆలోచనలు వస్తున్నాయి అది కానీ సఫలీకృతం అయితే 
ఇంకా ఒక్క నాకు ఆ తర్వాత నేను ఫోకస్ చేయాల్సింది ఒక్క జిల్లా ఒక్క పార్లమెంట్ దట్ ఈస్ కర్నూలు ఆ ఒక్క పార్లమెంట్ అన్న రెస్పాన్సిబిలిటీ దానికి నీళ్లు తుంగభద్ర నుంచి వస్తాయా కేసీ కణాలు వస్తాయా లేకుంటే లిఫ్ట్లు పెట్టాలనా ఉండే లిఫ్ట్లు సరిపోతాయా ఐ విల్ డూ ఎక్సర్సైజ్ మీరు నేను ఒకసారి డె డెసిషన్ తీసుకున్న నాకు ఎంత ఫర్మ్గా ఉంటుందో మీరు చూశారు నా అందుకే చెప్పా పదే పదే చెప్తాను నైంటీ ఫైవ్ సిఎం అంటే ఏంటో ఇంకా కొంతమందికి అర్థం కాల అప్పుడు వీళ్ళు పుట్ల వీళ్ళు గోళీలు ఆడుకుని ఉంటాం అంటారు అప్పుడు పుట్టి అప్పుడు తెలియదు వీళ్ళ కా కాక అది గుర్తుపెట్టుకోమంట నైంటీ ఫైవ్ సిఎం అవన్నీ వర్కౌట్ చేద్దాము ముందు ఈరోజు సీరియస్ కాన్ఫరెన్స్ ఇది మీది కూడా నా దృష్టిలో ఉంది ఐ విల్ డూ ఇట్ ఎట్లా చేస్తే చేస్తాం ఇది సీరియస్ కాన్ఫరెన్స్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది టూరిజానికి కావాల్సింది లాండ్ ఆర్డర్ ప్రశాంతత ఉంటే వండర్స్ జరుగుతాయి ఆ ప్రశాంత వాతావరణం ఉంటేనే టూరిస్టులు వస్తారు లేకుంటే రౌడీలు ఉంటే రారు ఆంబోతులు ఉంటే రారు ఆంబోతుల్ని కట్టడి చేయాలి పర్మనెంట్గా ఆంబోతుల్ని ఎక్కడికక్కడ కట్టేసి పెట్టాలి అప్పుడే సాధ్యం అలాగే అది కూడా వర్కౌట్ చేస్తున్నాం మొన్న కూడా నేను నేషనల్ హైవేస్ మీటింగ్లో చెప్పాను అది కూడా పెట్టాలని అది కూడా వర్కౌట్ చేస్తున్నాం ఓకే టైం తక్కువ ఉంది థ్యాంక్ యూ లేదా అది కూడా నిన్న రివ్యూ చేశాను తొందరలోనే దాని మీద శ్రద్ధ పెడుతున్నా ఈ టీం ఆ పని కూడా చేస్తుంది ఓకే శ్రీశైలంలో ముఖ్యమంత్రి మరొకసారి ప్రజల్ని ఉద్దేశించి మాట్లాడారు అయితే ఈ సందర్భంగా ప్రధానంగా ఏ సీ ప్లేన్ డెమో లాంచ్ అయితే సక్సెస్ఫుల్గా జరిగిందో దాని గురించి మరొకసారి మాట్లాడారు ముఖ్యమంత్రి భవిష్యత్తులో ఈ సీ ప్లేన్ ద్వారా రాష్ట్రానికి టూరిజం విభాగం తరఫున మరింత ఆదాయం సమకూర్చే అవకాశం ఉంటుంది అంటూ ముఖ్యమంత్రి భరోసాగా చెప్పారు ఇప్పుడు